Bonjour et bienvenue dans la série Sciences et Médias, où on essaie d'aider les scientifiques de tous les horizons à communiquer dans les médias afin que le public ait accès à une information scientifique de qualité. Le sujet d'aujourd'hui, gros sujet s'il en est, on parle de la relecture des textes ou la révision des reportages des journalistes euh, par les chercheurs. Et euh, pour ce thème, la vidéo est un peu particulière parce que dans toutes les entrevues que j'ai faites, j'ai eu un consensus sur quasiment tous les sujets qu'on aborde dans la série, à quelques nuances près évidemment, mais vraiment pas sur le sujet de la relecture. Alors, est-ce que les scientifiques peuvent demander à relire les articles avant la publication ben là, j'ai deux sons de cloche totalement différents, alors je compte sur vous pour regarder toute la vidéo. Sinon, vous aurez une vision très, très partielle de la chose. On commence avec la première vision des choses, la vision journalistique, disons. Contrairement à un article scientifique qui va être coécrit, euh, l'article journalistique, ou en tout cas le travail journalistique, c'est vraiment la responsabilité du journaliste. C'est-à-dire que l'expert, il agit à titre de consultant, en quelque sorte, c'est quelqu'un qui va permettre d'enrichir le contenu, de venir apporter un éclairage précis, une crédibilité aussi au contenu, parce qu'évidemment, il a une caution scientifique. Mais par contre, le contenu même de l'article, c'est vraiment une création, on peut, on peut dire ça, mais c'est une création du journaliste. C'est-à-dire que c'est le journaliste qui va décider de l'angle du sujet, de la façon dont il va aborder le sujet, ce qu'il va garder, ce qu'il va jeter de ce qu'a dit l'expert, euh, il va... y, y a même des experts qu'on appelle et que finalement on ne cite jamais parce que bon, bah, on a réorienté l'article ou alors ça ne marchait pas ou alors c'était trop compliqué à, à garder bref pour plein de raisons c'était trop long ou, hein, des fois ça fait mal au cœur mais on doit... ne on peut pas utiliser tout ce que nous ont dit les experts tout ce que m'a dit la personne m'a été utile pour faire l'article en revanche, à la fin, c'est vraiment moi qui ai le contrôle sur ce que je garde, ce que je laisse, la façon dont je l'explique aussi. C'est moi qui signe l'article, c'est pas le chercheur qui signe l'article. Donc, euh, c'est pas une collaboration, même si c'est une relation, évidemment, de confiance, que moi, je fais très attention à ne pas trahir ce qu'on m'a dit ou à ne pas faire dire des choses qui n'ont pas été dites. On n'est pas dans la révision par les pairs ici. C'est pas un processus scientifique, c'est un journaliste qui a un angle de traitement en tête et qui est indépendant par rapport au contenu qu'il veut retenir ou non. Donc, il n'y a pas à faire réviser le texte, mais c'est difficile à faire comprendre et accepter pour certains professeurs et chercheurs parce que c'est dans notre culture d'avoir cette révision-là par les pairs, puis un espèce de besoin de contrôle de, de l'information. Il faut apprendre et accepter à, à laisser aller. Moi, les rares fois où j'ai accepté de faire relire mes, mes articles, euh, en fait, on me les complexifie systématiquement. C'est-à-dire que le chercheur, en relisant sa citation, il va se dire « Ah ouais, mais là, j'ai un peu trop simplifié. Et puis mon collègue, il va me juger parce que j'ai trop simplifié. » Donc là, il va me remettre des mots de jargon que moi, j'avais pris soin d'enlever. Il va rallonger systématiquement euh, les citations. Systématiquement, c'est vraiment... Euh, donc, euh, il rallonge, il rajoute des précisions, ce qui fait que euh, nous, des fois, on est à la ligne près hein, à la fin. Donc, on est obligé de couper des petits mots parce que ça ne rentre pas. Donc, on ne peut pas rajouter une ligne, ni deux, ni un paragraphe. Comme je disais, c'est la responsabilité du journaliste que son texte soit intelligible par le plus grand nombre. Et si on laisse les chercheurs le, le rédiger à leur manière, on perd, nous, le contrôle sur la façon dont on nous présente l'information. Alors, il y a des chances que vous soyez complètement d'accord avec les, la question de l'indépendance journalistique et le fait que ce soit la création du journaliste. Mais il y a relecture et relecture. Celle où on refait euh, tout le texte en barbouille de rouge... Et je pense qu'on peut aisément comprendre que c'est une entrave au travail journalistique. Et celle où la lecture n'est là, en fait, que pour valider qu'il n'y a pas d'erreur grossière, qu'on ne s'est pas euh, trompé dans un nom, dans une institution. Bref, une relecture qui ressemblerait plus à un droit de regard qu'à vraiment une correction. Ce qui semble être une demande plus euh, légitime. Le journaliste est un professionnel aussi de son domaine. Il est, il est régi par des normes, par des codes de déontologie et d'éthique. Et en lui demandant, non, je veux réviser mon texte, être sûr que, bon, j'ai pas été mal cité, cité hors contexte. C'est comme si on lui laisse entendre, mais je te fais pas confiance dans ton travail de journaliste. J'ai besoin de réviser pour m'assurer que tu as bien fait ton travail. On n'oserait pas dire ça à d'autres professionnels. Et c'est normal que pour un journaliste, ce soit mal vu. Et pourtant, certains journalistes vous l'accorderont tout de même, notamment, et c'est mon avis personnel, des journalistes généralistes qui ne sont pas en confiance sur le sujet. Je pense que des journalistes scientifiques qui comprennent vraiment le sujet laisseront moins la porte ouverte. Donc vous pouvez toujours essayer, mais sachez que vous trahissez quelque part la relation de travail que vous êtes censé avoir. Plus vous travaillez avec des journalistes issus de gros organismes de presse reconnus et euh, où les journalistes doivent signer une charte de déontologie, 
plus les portes de leur lecture, a priori, vous seront fermées. Je les cesse des fois, puis des fois, le journaliste, je me dis, il n'a pas tout compris. Il était trop pressé ou il était trop pressé, puis il l'a botché. Je sais qu'il l'a botché, et donc, je vais dire, écoutez, je vais vous demander de me renvoyer, j'aimerais ça le relire. Et euh, je fais ça par courriel, parce que j'ai une preuve écrite. <rire> ça, ça les stresse un petit peu plus. C'est comme ça, ben, s'ils ne le font pas, puis je suis mal citée, j'ai ma preuve. Tu sais, comme... Fait qu'ils le font, toujours. Puis je réponds rapidement, évidemment. Puis euh, j'y vais, vais comme ça. Et souvent, euh, ce que je fais maintenant, parce que j'en ai insulté quelques-uns en demandant de relire euh, quand, quand je trouvais que ça me tentait de relire, alors je le, je le dis d'avance. Ça se peut que je vous demande de relire. Je, vous, je vais vous donner du temps, ça va me faire plaisir. Je vais vous expliquer les concepts. Toutes les fois où est-ce que je fais une entrevue, euh, souvent, je pense que, je ne suis pas un journaliste scientifique, mais je pense que quelque chose qui est souvent demandé par les journalistes à la fin, c'est est-ce que vous voulez revoir le texte? T'sais? Puis dépendamment des... Euh, c'est sûr qu'à cette question-là, moi, je vais toujours dire oui, parce que c'est arrivé souvent là, que j'ai fait des corrections, justement, je me rappelle de Québec Science, par exemple. Bien, à ce moment-là, on m'avait demandé de relire euh, l'article scientifique, de revoir, euh, je pense, des figures qui avaient été... Euh, préparé pour l'article. La, pour puis là, j'avais pu contribuer à ce niveau-là, puis c'était parfait. Et souvent, lorsqu'on fait affaire, par exemple, à des, à des journalistes dans des journaux, euh, des journaux plus communs, là, comme, ben pas communs, mais des journaux euh, comme La Presse, le Journal de Montréal, euh, des journaux comme ça, bien là, on nous le demande pas. Je pense que c'est normal, ça fait partie un petit peu de, de, de l'acte journalistique, là, de rapporter sans, euh, sans qu'il y ait une intervention de de ce sur quoi on rapporte. Par exemple, si on fait une entrevue au téléjournal, ben on, 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 après l'entrevue, nous ne sommes pas sollicités pour revalider le contenu. Là, euh, donc, ça va varier, je pense, d'un média à l'autre. Comme quoi, même s'il y a des règles journalistiques, même si chacun est censé avoir un rôle clair, la réalité de son application est différente, avec beaucoup de variations interpersonnelles, évidemment. Mais s'il y a peut-être un conseil que je peux vous donner pour éviter de rentrer dans la problématique, c'est de « est-ce que j'aurai le droit de relire ou non ?», ben, c'est de ne pas demander à relire, parce que c'est déjà pas votre rôle, mais de faire passer votre message vraiment au moment de l'entrevue. Parce que c'est à ce moment-là que vous avez le contrôle et que c'est vraiment votre responsabilité de vous assurer que votre interlocuteur est bien compris. Préparez l'entrevue, soyez clair dans votre message, quitte à le redonner à plusieurs reprises et assurez-vous vraiment que la personne a bien compris en lui faisant répéter les concepts en ses propres mots. La préparation de l'entrevue, faire passer ses messages, tout ça, ce sont des sujets que soit on a déjà abordés, soit qu'on va aborder dans d'autres vidéos. Je vous mets le lien vers toute la série en description. D'ici là, on se revoit dans quelques jours. Bye